Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den Windows Command Line Tutorials. Heute geht es hier mal ein bisschen weiter wieder. Ähm, einfach aus dem Grunde, dass ich jetzt gemerkt habe, dass doch die Anfrage recht groß war bei den Windows Videos. Nicht nur für äh, Metasploit, sondern auch einfach so fürs generelle Anwenden, weil es einfach praktisch ist. Gut, und was man häufig braucht ist, dass man einfach seine Ergebnisse zwischenspeichert in einer Datei. Oder einfach das, was man hier bei der Kommandozeile als Output bekommt, einfach mal speichern kann in der Datei oder zum Beispiel in die Zwischenablage oder sonst irgendwo hin. Ja, und das zeige ich euch heute, wie das funktioniert. Das ist irgendwie nervig, dass das da immer ist. Ähm, genau, ist gar nicht so schwer. Ich nehme jetzt einfach mal ipconfig, das ist ein Befehl, den kennt ihr schon auf jeden Fall. Das war ja quasi mein zweites Video, glaube ich, dazu. Und da machen wir einfach mal ipconfig slash all. Und jetzt speichern wir das Ganze in eine Datei. Achtung, wir befinden uns auf dem Desktop und auf meinem Desktop befindet sich befinden sich zwei Dateien, nämlich abc und meine wichtigen Passwörter. Aber ich möchte das Ganze in eine neue Datei speichern, nämlich in ipconf.txt. Muss nicht .txt sein, aber Vorsicht, wenn ihr hier die Endung nicht angezeigt habt, dann äh, kommt euch das vielleicht ein bisschen spanisch vor, aber wir brauchen es trotzdem. Also das ist einfach die Endung und der ipconf ist der Name vorne dran. Okay. Speichern wir das einfach mal und dann sehen wir, wenn ich das hier minimiere, dann habe ich hier eine, na komm schon, rüber da. So, irgendwie ist mein Windows nicht wirklich das schnellste. Ja, ihr seht's. Okay, hier haben wir eine neue Datei, die war vorher nicht da, ipconf.txt. Wenn ich die aufmache, dann haben wir hier das, den kompletten Output, wenn es den mal geladen hat, irgendwie ist mein Windows wirklich arschlangsam. Aber egal, ähm, wir haben hier den kompletten Output von meinem ipconfig slash all Befehl. Das heißt, wir finden hier tatsächlich auch einfach alles, was wir hier so brauchen. Wunderbar, das war so gewollt und ja, somit speichert ihr jedes mögliche Ergebnis irgendwie in einer TXT-Datei zwischen. Ihr müsst natürlich nicht die Endung .txt machen, aber dann habt ihr danach Probleme, sie aufzumachen, die Datei. Und da es eh sich immer um Text handelt, würde ich euch empfehlen, einfach mal das so zu machen. Okay, ähm, ja, das ist, wie ihr Sachen oder Befehle in Dateien speichert, also den Output davon. Jetzt gibt es noch die Zwischenablage. Die Zwischenablage brauchen wir natürlich auch erstmal einen Befehl. Und der ist ein kleines bisschen anders. Also der Befehl bleibt genau gleich. Einfach den Befehl vorne dranhängen. Und diesmal machen wir nicht so ein größer Schreiben. Also das nennt sich auch Pipe. Dieses größer Schreiben und dann den Dateinamen. Dieses Mal machen wir diesen komischen senkrechten Strich. Den bekommt ihr, wenn ihr auf Alt GR drückt. Und dann auf die Taste neben eurem Y. Nicht das X, sondern das andere neben. Das links daneben. Und dann geben wir hier ein Clip. So, und wenn ich das jetzt hier gemacht habe, dann sehen wir, dass hier tatsächlich wieder keine Ausgabe kommt und auch meine ipconf.txt Datei, die ist irgendwie immer noch genau unverändert, aber wenn ich das jetzt alles lösche, so, das ist jetzt weg, ja, und jetzt mache ich hier Einfügen, dann fügt es ja die Zwischenablage ein und siehe da, wir haben alles in die Zwischenablage bekommen, was so reingetippt wurde. Also ihr könnt da wirklich jeden Befehl nehmen, das funktioniert nicht nur mit ipconfig, das funktioniert mit allem, was irgendwie ein Output gibt. Und das einfach zwischenspeichern in eurer Zwischenablage oder in eine Datei reinschreiben. Und da wird dann einfach die ganze Zeit, sobald was Neues hinzugefügt wird, also sobald eine neue Zeile hier in IP äh, oder in dem Befehl vorne dran ausgegeben wird, wird es einfach statt hier auf der Konsole ausgegeben, wird es in diese ipconf bzw. in eure Zwischenablage geschrieben. Was sehr praktisch ist. Zum Beispiel könnt ihr da auch eure Programme oder sowas wenn es irgendwie einen Fehler beim Ausführen gibt, könnt ihr das einfach hier reinschreiben in eine Datei und dann habt ihr schon alles. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel ganz schnell einen Fehler online posten oder sowas und müsst nicht erst umständlich hier alles auswählen und dann kopieren. Ihr wisst ja, das ist nicht ganz so einfach bei der Kommandozeile. Okay, das war's von meiner Seite erstmal wieder und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich mache ich sogar hier noch ein bisschen weiter. Bis dann, ciao.